二董，小姐心里装着一个人，这个人就是岳将军。小，你这个小丫头片子，你要是再胡说八道，我就拿针把你的小子给缝上。娟儿不说了，娟儿这就走了，回来。小姐不缝娟儿的嘴了。不缝了，娟儿啊，我问你，你怎么知道的？娟儿是小姐肚子里的蛔虫。你这个小坏蛋！那叶将军知道吗？他，他应该不知道吧？怎么会不知道呢？他呀，把所有的精力都用在战场上了，哪还有空想这些儿女情长的事情？那小姐告诉岳将军，他不就知道了？这还是不要告诉他好了。老爷说，煮茶得用沸水，听到了咕咚咕咚的声音才算好。小姐不肯说，魏将军又不知道，这茶要煮到什么时候呀？你这个小坏蛋，我真应该拿针把你嘴给封起来！韩<笑>娟不敢了，娟儿去后面找姨妈洗衣服，我走了。就该煮坏啦！叶将军，我家小姐给你的信。写的什么呀？没什么。娟儿，嗯，喜欢骑马吗？喜欢。去，找你牛伯伯来，让他教你骑马。就说我让你去的。太好了，又能骑马谈得好。今天我请岳大哥来听首曲子，请。Thank、you
，你的心思我已经明白了。如果没有其他的事情，我先告辞了。岳大哥，难道你就这样走了吗？你正值豆蔻年华，何必把青春托付在我这样一个朝不保夕的人身上？我不在乎。在乎，我岳家军能够住在这儿，有吃的，有住的地方。多亏了你和张员外的仗义相助，况且我全家都借住在此，我岳飞心里感激不尽。可是你知道吗？外面还有多少老百姓无家可归？我们的皇上被铁浮屠逼的上山下海，疲于奔命。现在朝廷危机，百姓受苦，家不成家，我哪还有心思去顾及这儿女情长？兄弟们，今天高宠兄弟正式加入我们岳家军了。好，有了高宠兄弟的加入，那些奸贼早晚会完蛋。来，兄弟们，干了这碗酒！来，哎，干杯！来，不醉不归。报！报将军，金军分三路大军南下，金乌珠大军从牛头山经过，直奔都城临安而去。他娃儿的！金人什么时候不来，偏偏挑现在来。牛头山乃健康到临安的必经之路，立刻整军出发，阻击金兀术。好,好，高兄弟，等咱们打完这场胜仗，回来继续痛饮。
。张信，在。刘硕答应。是。出发。
高兄弟，高兄弟，高兄弟，你要坚持住，我们的酒还没喝完。
过你以前快乐的日子。想起屋后那片野菊花，幸好这些年有你在我身边陪着我。不说丧气话，账早晚有打完的那天。长大完了，我们就回家。建康之后，继续挥师南犯，守在各州城府县的宋兵宋将，大部分威跌如虎，临阵脱逃，唯有岳飞带兵是阻击金兵，因此朝廷封岳飞为一方面军的统帅，这是岳家军的开始。从此之后。岳飞带领军卒指挥大小战斗一百多次，真是百战百胜，成为当时最有名的常胜将军。我们出征打仗，打的是什么？是国家之耻，是民族之辱，是百姓之苦。我们二弟。尚在北地忍辱偷生，我们做臣子的，要不要救他们于水火？要要要！我们的乡亲还在中原遭人屠戮，为人奴役，我们要不要收复失地？要！迎回二圣，收复失地！迎回二圣，收复失地！抓到几人奸细一名。军粮调过来了吗？禀将军，军中无粮。大军未动，粮草先行，没粮怎么打金口？传我的命令，明天一早。暂回张竹以救粮。是。还好我们将军这次不杀你。多谢将军，我下次再刺探情报，力斩不赦。多谢将军，多谢将军。带去。立刻安排人马，夜袭金人老巢。奸细回去之后，他们今夜定然无备。
跪下！跪下！跪下！禀报岳将军，被俘虏的两员大将已经带到。赶紧来碗热水，再弄点吃的。岳将军，快去！好，来来来，快起来，快起来！来，快起来！先暖和暖和，拿着。你们都是送人吧？你们是被金口逼不得已才供金人驱使的，家里边都有老人和孩子，想不想家？想。想不想将功赎罪？想。好，我现在就放你们回去。但是你们要在今夜子时，在金营纵火接应，敢不敢？敢，敢。嗯织机哪儿来的？啊，是张员外送给大哥补身子的。我年纪轻轻，有什么好补的？大哥，你去告诉张员外，就说以后不必再送什么佳肴补品了。下面的兄弟吃什么，我岳飞就吃什么。人家张员外一番心意，何苦呢？我让兄弟们解解，我却在这大吃大喝，兄弟们心里怎么会没有怨言？大哥，你太照顾兄弟，太讲感情了。我们没有怨言，那能有什么怨言啊，大哥？哎，你看看像你这样的大统治官，别人都在干什么？广置田产，广蓄妻妾，歌儿舞女，金钱万贯呢。那些钱都不是正路出来的，就不怕皇上知道了以后斩你头啊！张宪，你小子就是年轻识钱。我听说，韩世忠买了块田产，皇上知道非常高兴，说韩世忠为子孙后代计谋后福，没什么野心，就表彰韩世忠的忠，还赐他的新田产为，呃，精忠庄。还有啊，杨一忠在西湖边上大造私宅。擅自引西湖水环绕阳宅周围，受地方官员检举，皇上亲自出来为他辩解，说就杨一中的功劳而言，就算把整个西湖都送给他，也不为过。所以呢？哎，所以啊，哎，所以这皇上巴不得你们这些大将军都过得好好的。那你说，大哥，咱还要什么例行节俭？这，这不自讨苦吃吗？什么自讨苦吃啊？你还不了解大哥吗？啊，哎，让大哥吃什么高啊脂的，那还不如杀了他呢。哎呀，谁让他吃什么脂什么高的？我知道别的路子。哎，我听说张俊的部队，都在替他干海外的买卖，一次垫付本钱五十万贯，获利数十倍啊！还有父亲、呃，你从哪儿听说这么些乱七八糟的？
你要是觉得留在岳家军里委屈了你，你尽可以去吃香的喝辣的，我不留你。不是大哥，我不是那个意思，我我就是觉得帮无道，富且贵焉，迟也。怎么又吵起来了？喝汤了，汤来了，汤来了，来来来，爹吃蒜。安娘，你哪来的这些新主意啊？啊？回去把它换了，快去。阿娘从小到大没穿过绸子的衣服，她难得穿一次，你怎么就……你自己不也说了吗？从小到大没穿过绸子的衣服，阿娘不也长这么大了吗？她这身新衣服，需要多少卧蚕吐丝才能支撑？你让她穿这么贵重的衣服，只会让别人争相效仿，让人家在背后对岳家军的作风指指点点。岳家军，你心里只有岳家军，你想过孩子吗？岳大哥，这不怪俺娘。这衣服也是张员外送的，今天是俺娘的生日。小姐看俺娘喜欢，就答应她穿了。这孩子受了那么多苦，好容易在宜兴安顿下来了。小姐想让俺娘开开心心的。也算是对安娘这一路受苦的一点补偿。大哥，今天是安娘的生日啊！是啊，大哥，咱去看看。就是啊，大哥，去看看，赶紧去吧，去看看，看看。大哥，大哥，大哥。快去吧！好了，原谅我吧，小。是一时心急嘛，语气可能重了点。现在这个战乱的年头，皇后、王妃、贵嫔还在北方尚且受苦，我们在这儿怎么能铺张浪费呢？你知道今天是什么日子吗？你知道为什么张员外会给安娘送新衣服？我知道，八月初八，安娘的生日吗？你知道了还这么对她？我错了。我向你和安娘赔不是。安娘想要什么，我去给她买。嗯，你知道她想要什么吗？想要什么？你看你个当爹的，安娘说了，她什么都不想要，只想你陪她开开心心的玩一天。难得我们一家团聚
我今天什么都不干，就陪你们好好玩一天。真的，当然是真的。嗯、这么多年以来，今天是我最开心的一天。你怎么也跟孩子似的，这么容易就满足了？啊？是啊，我的要求不高，就算跟着你吃地瓜、啃树叶，只要能天天在一起，过这种田园生活，我就心满意足了。等天下太平了，我就回来了。我耕田，你织布，我们过最简单、最平凡的日子。还得多久啊？快了，快了。三四年安内，三四年攘外，到时候咱们三十出头岁，儿女绕西前，采菊东篱下，悠然见南山。你说那样好不好？爹娘，快点走！啊、好，来了。啊、哦，前来有这么好的日子，现在就是苦一点也值得。爹娘，快点回家吃鱼，我要吃红烧鱼。好，鱼拿好了啊！你要是不拿好，回去把你给红烧了。<笑>何方中魂埋骨堂？